بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه من قرآنك العظيم وأوصل ثبابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين وجميع مسائخ الطرائق الموصلة إليك يا الله قدس اللهم أسرارهم وانفعنا بهم وبعلومهم في الدارين بحقهم وبجائهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في مجلسنا هذا يا ذا الجلال والكرام اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم زدنا علما نافعا وحلما وفهما وادبا وعقلا وحكمة وإيمانا كاملا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إراحمين سبحان ربك رب العزة عما يسفهم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانظروا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهب بمن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العلي العظيم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم 
وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولايا لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله مين توم بحمان نرنا مؤمنين على ما ماري سهودي ماري مرأة ثابتة لي سادهارنا يا نرنا بيرار الله قرآن بدهنا كلاس لعنا نام سانغام جيتر لدا الله هو رب سبحانه وتعالى Nampaknya, semua sambaran bangalum, sempurna bijak itu itu cerita. Jiwadam, khaira wan nakarat taulam, izzat taulam jiwi kianu. Dirgai sulum, afiyat sulum jiwic, awasanam, aqibat teraksha puran nabil, nampaknya yang bandar putra beri, sisihan mari, Allah hulpur itu cerita. Mara gamaya, rogaengal, pettanengal, mara nengal, apagaengal, la musibat tegalat tutum, praya sengalat tutum, Allahu nammari yang bandar putra beri, mukatir shikete. Nafi aya ilmi ne, Allahu nammukum, sisihan marukum, nammada makkalukum makkana lagate, nammada rajjat Allahu samadhanam lagate. Doa gund wasiyat cahida, anawati alagalendu, la abrada yang bishayengal. جل جلال آیا اللہ ارعیم رحمان آیا رب الاتنم ارغم آیا پریحار نلگی انگرہی کٹے نمان بشدم آیا فاتح یوڑے رندامت آیتان توڑنگی بچی ایدانم جل بشیئنگل نمان کائنی بدو سمسائر چٹون دو فاتحين أعوذ نما لابدل بيتشي تون دو أدنى شيشم بسمية كورتشي نما لالبام سمساري تشو الله هو قبول تشي يتاة أدوتة آيات نما لكاينجا كلاسنة تودنجي بيتشي دانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد نمرة دينا بار تودك كم سمسائر جي تونت ستتل اي حمد ادن دا تودتم بغرن الله وند رحمة دا من عبيد يما يبند موند نعرت نمال قرنة بسم الله الرحمن الرحيم رحمن رحيم ما يا الله وين دنام مغندني أن تدعونه إنه الله وين ده أنا بدي بيشيشنا كل الله وين ده أنا بدي بيرد كل نمال كيرت بيران أسماء الحسنى نمك كريم الله هو أدو كندو نانكان توفيق نلقته وللا الأسماء الحسنى فدعوا بها إن القرآن برني تندل الله من مباركة يا أنا وثي بيرو غلوند نينغلك الله من أود براتيكن أويشم برم بيوكة الله من ده مباركة يا بيرو غل من نرتي نينغل الله من أود جودي جال أترم لبيك من بيشد القرآن ساكش بردتو نوند Apabila Allahu inda perigal anavadi unda item, Allahu abade profilai, Allahu adhyamai, Allahu ne perjuje perdiyed Rahman Rahim inda padanggalak unda. Allahu kairunne manan, kairunyam, illa berkum, ego samiyatum anamroyade, wari kodi kodukunna manan Rahmanaya Allahu. Adu gundan. 
അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ ആദ്യം നാവിന്റെ തുമ്പത്ത് വരേണ്ടത് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു എന്നാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഉടമയുടെ സ്വഭാവം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയ അടിമ അവനുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ഹംദ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാൾക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയോ മുറിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സന്തോഷമായി തോന്നുന്നതും കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഒരു അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി ആ കച്ചവടം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കച്ചവടം പൊട്ടിപ്പോയി കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു ഈ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തും റഹ്മത്തുണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്നത് ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിനറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിനറിയാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു അതിന് പറയാ ത്രികാലജ്ഞാനി എന്നാണ് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി മൂന്ന് കാലത്തെ കുറിച്ചും ഒരേപോലെ അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പൗരത്വ ബില്ല് ഉണ്ട് എന്നറിയാം എന്നാൽ ഈ പൗരത്വ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയോലെ ഇനി അടുത്ത മാസം എന്താ പരിപാടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് അള്ളാഹു എന്നറിയാം അത് അള്ളാഹു എന്നറിയാം അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ എന്ത് വേണം എന്ത് കൊടുത്താലാണ് നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ അപ്പോൾ ആ റഹ്മാനായ റബ്ബ് തന്നില്ലെങ്കിൽ തരാതിരുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാകും ഹൈറുണ്ടാകും ഹൈറുണ്ടാകും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാൻ പൂർണ്ണമാകുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നാൽ നിസ്കാരം നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ എത്ര കാലമായി നോമ്പെടുക്കുന്നു ഞാൻ എത്രയായി ഖുർആാൻ ക്ലാസ് എന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്റെ എന്റെ വേദന മാറാത്തത് എന്റെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരാത്തത് ചിന്തിക്കലുണ്ട് അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റഹ്മത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ നീട്ടിത്തരുന്നതിൽ കാരുണ്യമുണ്ട് കാരണം നാളെ എന്ത് നടക്കും എന്നത് അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സിഫത്ത് അലീമെന്നാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ നാളെ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം രണ്ടു വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞൻ ഒരു ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ റസ്ക് ചായ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ് ഇതേ മോന്റെ ഇതേ ഉമ്മയുടെ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടി അപ്പറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞനിക്ക് നല്ല നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കാണ് ഉമ്മ വല്യ ചിക്കന്റെ പീസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പറച്ചു തിന്നുന്നു ബിരിയാണി അങ്ങനെ കുട്ടി അങ്ങനെ തൈരൊക്കെ കൂട്ടി തിന്നുന്നത് ഈ ചെറിയ മോന് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ മോൻ എന്താ ഉമ്മ കൊടുത്തത് റസ്ക് ചായ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞൻ എന്ത് പറയും എനിക്ക് അതുപോലത്തെ പ്ലേറ്റിൽ അതേപോലെ ചോറും അതേപോലെ ചിക്കനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞൻ കരിയും പക്ഷെ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല എന്താ കൊടുക്കാത്തത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണോ അല്ല ഈ പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മക്കറിയാം മറ്റേ കുട്ടിക്ക് പല്ലിനുറപ്പുണ്ട് ചവക്കാനറിയാം എങ്ങനെ തിന്നണമെന്നറിയാം എല്ല് വേറെയാക്കുന്നതറിയാം അവനത് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്പമറിയാം രണ്ട് വയസ്സായ പൊന്നുമോന് ഇത് കൊടുത്താൽ അവൻ അത് തിന്നുന്ന കോലമറിയില്ല അത് അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹം എന്താണ് കൊടുക്കലോ കൊടുക്കാണ്ടുക്കലോ കൊടുക്കാതിരിക്കലാണ് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം മറ്റേ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മുന്നിലൊരു പ്ലേറ്റിൽ ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ പണിക്ക് പോയാൽ ആ ഉമ്മാന്റെ കൽവിൽ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഉമ്മയാണ് 
കാരണമുണ്ടോ ഇല്ല ആ കുഞ്ഞിനത് തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഇത് അവസാനത്തെ തുന്നലാവാം കാക്കട്ടെ വാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ നീ പൊന്നുമോ എന്ന് വല്ലാതെ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞനം പറയുന്നത് കാക്കാക്ക് കൊടുത്തത് പോലെ എനിക്ക് വേണം ഉമ്മ കവളത്ത് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് പറയും മോനെ നിനക്കത് തരാൻ കഴിയില്ല പൊന്നു മോനെ നീ വലുതാകുമെന്ന് തരും മോനെ പക്ഷെ കുഞ്ഞനിക്കറിയോ എനിക്ക് വലുതാകുമെന്ന് കിട്ടുന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രായം പക്വതയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകൂല പക്ഷെ കാരുണ്യവാദിയായ ഉമ്മ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കാതിരിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉമ്മയുടെ കരുണയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നൂറ് കാരുണ്യത്തെ നൂറ് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാരുണ്യം റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു അതിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അള്ളാഹ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഒരു ശതമാനം കാരുണ്യമാണ് പ്രപഞ്ചമാ സകലം സർവസൃഷ്ടികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദാന പ്രധാനം നടത്തുന്നത് എല്ലാരും സുറുള്ള പറഞ്ഞു ഒരു പശു അതിന്റെ കിടാവ് പ്രസവിച്ചു വീണ ചെറിയ പൈതലാകുന്ന അതിന്റെ പശു കുട്ടിക്കും മുല കൊടുക്കുമ്പോ കാലങ്ങോട്ട് വിരർത്തി പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ കാല് കൊണ്ട് അതിന്റെ കിടാവിനെ ചവിട്ടി പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന മിണ്ട ആ പ്രാണിയായ പശുവിന് താൻ പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പൈതലാകുന്ന അതിന്റെ കിടാവിന്റെ കാലിൽ ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ കൽപ്പിൽ ഒരു കാരുണ്യം വന്ന വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യം പോലും റഹ്മത്തിന്റെ നൂറ് അംശത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഒരു അംശത്തിന്റെ ഏതാനും അംശമാണെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഉമ്മ പൊന്നു മോന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കാരുണ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരുണ്യക്കുറവ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും മറയുന്ന ജല്ല ജലാലായ റഹ്മാനായ റഹീമായ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തരുന്നതും കരുണയാണ് തരാതിരിക്കുന്നതും കരുണയാണ് അപ്പോൾ ഫാത്തിഹയിൽ പറയുന്ന ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മുമ്പിനെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാന്റെ പ്രകാശം കത്തുന്ന വാക്കാൻ എന്താണ് അലഹമു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ പേര് അള്ളാഹു എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ മുമ്പ് കെസിർ വന്നാൽ പിന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി നല്ല പാതി എന്താ പറയണ്ടേ ബിസ്മില്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി നലില്ലാഹി എന്ന് ഓതാൻ പാടില്ല അതെന്താണ് നിയമമാണ് അള്ളാഹു എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ മുമ്പ് കെസിർ വന്നാൽ എന്തോതനം ബിസ്മില്ലാഹി എന്നോതനം അതങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്നാണ് ഇവിടെയോ റബ്ബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അള്ളാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത് അവിടെ എന്തു പറഞ്ഞു മേലെ താഴ്ത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ബിസ്മില്ല അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു റഹ്മാനായ റഹീമായ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത താഴ്ത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു അതേ അല്ലാഹ് അല്ലാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു മഹാന്മാരായ മുഫസിങ്ങൾ കൊടുത്ത അർത്ഥം അള്ളാഹു അല്ലാത്തത് മുഴുവനുമാണ് എന്തെന്ന് ലോകം ഈ കാണുന്ന ലോകമല്ല നമ്മൾ ഈ കാണു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ലോകമല്ല അതിങ്ങനെങ്ങാണ്ടൊരിടത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ കഥയെന്തറയും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രപഞ്ചം ഈ സർവലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ശിവൽ പാരി താല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മുഴുവൻ പടപ്പിന്നെയും പേരാണ് ആലമീൻ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അള്ള അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പറയണ്ടല്ലോ അരസുണ്ട് കുറുസുണ്ട് ലോഹമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് മനക്കുണ്ട് ജിന്നുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് മൊത്തം ഇതെല്ലാത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് ലോകം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും 
പരിപാലിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നവനാണ് ആര് അള്ളാ അപ്പോൾ പിന്നെ റബ്ബ തെർബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആവശ്യമായത് ആവശ്യമായ സമയത്ത് നൽകിയിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി വേണ്ടാത്തതൊക്കെ തടഞ്ഞ് പോറ്റുന്നതിന എന്ത് പറയാ തെർബിയത്ത് ഉമ്മയും ബാപ്പയെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താണ് അവർക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും സമയാസമയം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പയാണ് ഉസ്താദ് ആരാവുള്ളൂ മുറബി ആവുള്ളൂ തെർബിയ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് മുറബി ഉമ്മയും ബാപ്പയും തെർബിയത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിന് വായൊക്കെ വളടും പോലെ വളട്ടൊടുത്താൽ അത് തെർബിയത്താവൂല വായക്ക വളരും പോലെ വളർട്ടാൽ ഫാറ്റം പോസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വായ നന്നായി വലുതാകും നല്ലണം കൊലയുണ്ടാവും അത് മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ അതിന്റെ വരി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വളമിടും പോലെ വളമിടുന്നവനല്ല ഉമ്മയും ബാപ്പയും കൊടുക്കേണ്ടത് തുർബിയത്താണ് മനസ്സിന്റെ ഇന്ധനം ആത്മാവിന്റെ മരുന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഹലാലായ മരുന്ന് മാത്രം അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വയസ്സിനും സമയത്തിനും കാലത്തിനും അനുസരിച്ച് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നവന്റെ പേരാണ് മാതാപിതാക്കൾ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കിട്ടുമ്പോൾ അള്ളാ അടിമകൾക്ക് ഉടമയെ അറിയാൻ നമുക്ക് എന്തേ വകുപ്പുള്ളൂ അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ അറിയാം അടിമകൾക്ക് ഉടമയെ അറിയാൻ എന്ത് നോക്കിയാ മതി കാരുണ്യം നോക്കിയാ മതി ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഫേന കറങ്ങുന്നത് കണ്ടാ മതി എന്ത് മനസ്സിലായി കറണ്ട് ഉണ്ട് കറണ്ട് മനസ്സിലായി പുറത്തുനിന്ന് കാര്യം വരുമ്പോ അവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട എന്ത് മനസ്സിലാവും ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് അടയാളങ്ങൾ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നടന്നു പോയത് ഒട്ടകമാൻ ജീവികളുടെ കാഷ്ടം നോക്കി ജീവിയെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് കർഷകൻ അതേപോലെ ഈ പടപ്പുകൾക്ക് പടച്ചവനെ തിരിച്ചറിയാൻ അടിമക്ക് ഉടമയെ തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷമായി തന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാപ്പിനിയാണ് അളവുകോലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്നവൻ അടിമക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന റഹ്മത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം അടിമ നന്ദി ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ നിന്നും വടകരക്ക് ബസ്സിൽ കയറി കയ്യിലൊരു ബേഗ് ഉണ്ട് നല്ല തിരക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സഹോദരൻ നമുക്ക് ആഞ്ചേരി ശംസലുരുമ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു ഹാഫുദായ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ വേഗം മുതിർന്നവരല്ലേ ഉസ്താദല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് സീറ്റിംഗ് തന്നാൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയോട് എന്തുണ്ടാകും ചെറിയൊരു നന്ദി ബോധമുണ്ടാകും നന്ദി ബോധമുണ്ടാകും കൽവിന്റെ ഉള്ളൊരു നന്ദി ബോധമുണ്ടാകും ആ നന്ദി ബോധമാണ് മുഗ്മിനികളെ ഒരു അബുദിന് ഉടമയുമായി ഉണ്ടാവേണ്ട റഹ്മത്തിന്റെ ബന്ധം അതിനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചത് കാരുണ്യവാനാണ് കരുണാനിധിയാൻ കരുണയുടെ പരമകാഷ്ട പ്രാപിച്ച അള്ളാ മുഴുവൻ കരുണയും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പ്രദോഷം മുതൽ പ്രഭാതം വരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സകലമാന ചലനുസ്തരണങ്ങളിലും റബ്ബിന്റെ കരുണയുടെ മഹാപ്രപഞ്ചം ഇലക്ട്രിക് വേവായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ െ അപ്പോൾ ആ കാരുണ്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ എന്ത് എന്ത് റഹ്മത്തിന് ഷുക്കുർ പകരം കൊടുക്കും റഹ്മത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഷുക്കുർ ഷുക്കുർ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്പം പ്രായത്തോട് കൂടയേ പേടിയോട് കൂടയേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ കഴിയോ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം കാരുണ്യമാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് കരുണാമാനായ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ അകാവിന് നമ്മൾ പാത്രീയ ഭൂതരാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആകെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരു പണിയും ഇല്ലല്ലോ എത്ര റാഹത്ത നമുക്ക് അവ വന്ന ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് പറയാ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാപ്പൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എത്ര സുഖമുണ്ട് എന്നാൽ എന്താ അള്ള തരുന്നത് അള്ളാഹു തരുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ജാസ്തിയാക്കി തരുകയാണ് കണക്കില്ലാണ്ട് തരും ആരാ പറഞ്ഞത് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബാൻ റബ്ബിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ലൈശർത്തും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ എന്നോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കരുതേ നന്ദി നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ ചെയ്താലോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വല്ലാതെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാക്കി തരും ഞാനങ്ങനെ വാരിക്കോരി തരും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ നേരെ മറിച്ച് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചു പോയാൽ ും നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കേടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ മീനെ അള്ളാഹു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ശിക്ഷ അത്രമേൽ കഠിന കഠോരമാണ് ഒരു പടപ്പിനും അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ കോപത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെയും നമ്മുടെ സമുദായത്തെയും കാന്തരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം റഹ്മത്തിന് ചെയ്യേണ്ട അബദ് ഉടമയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാനദണ്ഡം അളവ് പോലെ അവന്റെ കാരുണ്യമാണ് അണമുറിയാത്ത കാരുണ്യമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്നൊഴുകുന്ന എന്റെ കാരുണ്യമാണ് കാരുണ്യത്തിന് നന്ദി ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏക പണി നന്ദി ബോധമുണ്ടാവുക നന്ദി ബോധമുണ്ടാവുക മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസനി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് മഹാനവരുകൾ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ തെറുപ്പിയപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പഠനമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണ്ടേ എത്രമേൽ നന്ദി കാണിക്കണമെന്നറിയോ ഒരു നായ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന യജമാനോട് എത്രമേൽ നന്ദി ബോധം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്കിലും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് വേണ്ടേ തങ്ങളൊന്ന് വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് അക്കാഡമിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവ് സാദിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഉപ്പാപ്പാക്ക് ശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു പോയി സീരിയസ് ആയി മിംസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉടനെ ഐ സി യുവിലേക്ക് കയറ്റി ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാർ ഉടനെ തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം സീരിയസ് ആണ് മഹാനായ രാജീവ് സാദ് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ അത് ബില്ല് കൊണ്ട കൊടുത്തു ആ ബില്ലിലെ സംഖ്യ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്തിനോട് പൈസ മരുന്നിന്റെ പൈസയല്ല ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വാടകയല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറ് ഭൂമിയിൽ തന്റെ ഉപ്പാപ്പ ശ്വസിച്ചതിന്റെ പൈസയാണ് മുമ്പിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വീഴാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ആസാദം ഉപ്പന്റെ മിംസിലേക്ക് അടക്കേണ്ടി വന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ മുമ്മീനെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം മറക്കാൻ പടപ്പുകൾക്ക് കഴിയുമോ ആഹ് നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ില്ലടോ 
ഇല്ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ാണ്ാബിയങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ച മഹാനാണ് എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പെറുപിയപ്പ് ചെയ്യാൻ മനസ്സാന്തരപ്പെടുത്തി ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സദസ്സില് ഹസൻ അൽബസരീതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നന്ദി ബോധമുണ്ടാവേണ്ട കഥ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ത് നായ ഒരു യജമാനൻ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നായ യജമാനൻ നല്ല കൂട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൂട് കൊടുക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എപ്പോഴും യജമാനൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും നായക്കും യജമാനോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ള യജമാനൻ യജമാനന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നായ ഒരു ദിവസം യജമാനന് പുറത്തു പോകണം അപ്പോൾ നായയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വീടിന്റെ കാവൽ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കിയിട്ട് നായയെ കാവൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് യജമാനനും ഫാമിലിയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നന്ദി ബോധമുള്ള നായ ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ വലിയ വീടും ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വരുന്നത് വരെ ഒരു പോറലും ഏൽക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ എന്റെ യജമാനൻ നന്ദിയുള്ള അടിമയാവണ്ടയോ എനിക്ക് നേരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം വരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനനാണ് എനിക്ക് മഴ നനയാതെ കിടന്നുറങ്ങാന് കൂടുതന്ന യജമാനനാണ് എനിക്ക് വല്ല പ്രയാസം വരുമ്പോ എന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു തരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ നന്നായി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യജമാനോട് നന്ദി കട്ട അടിമയായി പോകുമല്ലോ നായ ചിന്തിച്ചു എന്റെ മുമ്പിനീങ്ങളെ നായ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ പാമ്പ് അവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാൻ വലിയ ഒരു പാമ്പ് കയറി വന്നു ആ പാമ്പ് കയറി വന്നപ്പോ നായ വിചാരിച്ചു റബ്ബേ ഈ പാമ്പ് ഇതിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ യജമാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ കടിച്ചാലോ ഞാൻ നന്ദി കട്ട അടിമയാവൂലേ ആ പാമ്പ് അങ്ങനെ പോയി പാമ്പുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി അവസാനം ആ പാമ്പിന്റെ മൽപ്പിടുത്തത്തിനിടയിൽ യജമാനന്റെ പളുങ്കു പാത്രം പൊട്ടിപ്പോയി വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു പളുങ്കു പാത്രമുണ്ട് അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി പക്ഷേ യജമാനന്റെ മക്കളെ കടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അപകടം വന്നാൽ ഞാൻ നന്ദി ഇല്ലാത്ത അടിമയാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി ബോധമുള്ള നായ ആ പാമ്പിനേട് മഞ്ഞപിച്ചിട്ട് പാമ്പിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പുറത്തെ ഒരു പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നിട്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ സമാധാനിച്ചു അലഹമില്ല ഞാനൊക്കെ വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു യജമാനൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിച്ചല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യജമാനൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മൂപ്പര് കാണുന്ന കാഴ്ച അവിടുത്തെ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള പത്രാസിന്റെ അടയാളമായ പളുങ്കു മാത്രം വീണ് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു യജമാനൻ വിചാരിച്ച് ഇതാരും ചെയ്തതല്ല ആര് ചെയ്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ പോറ്റുന്ന നായ ചെയ്തതാണ് ഞാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ പോലെ പോറ്റുന്ന നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൂട് കൊടുത്ത എന്റെ നായ എന്നോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചു എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു യജമാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഉടനെ തന്നെ വലിയ വടിയെടുത്തിട്ട് യജമാൻ നായ അടിക്കുകയാൻ ദുരിതുരാ അടികിട്ടുമ്പോൾ നായയുടെ കൽബിൽ വരുന്ന ചിന്ത മുപ്പനീങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് പോയത് നായ ചിന്തിക്കുമ്പോ തുറപ്പേ ഞാനെന്ത് നന്ദി കേടാണ് യജമാനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നേരെ തന്നെ ഭക്ഷണം തരുന്ന എനിക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന എനിക്ക് വൃത്തിയുള്ള കൂടു തന്ന എന്റെ യജമാന ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പോരായ്മയാണ് വരുത്തിയത് ഞാൻ എന്റെ യജമാനോട് 
مرحبا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد النصر له درجة الرفيع وبعثه المقام المحمود الذي وعدته برزقنا شفعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أقول لنا برني وندر Ah, naya cendiki juga yang ane, jangan itu nanti juga ane rabbe, ane eti mana orang leceh betul lah tu. Dari sengkara nama ini eti mana ni ingat ane adi gitu apa? Awasan nama. Perhiasan ane, naya garuk kembali cendiki kau tu, jangan itu nanti juga ane rabbe, eti mana ni orang leceh betul lah tu. Nana, awasan am ini eti mana ni dari sok kau tu, udingi apa? Udin dah agit ya kau tu, aku mau kereta tu ni dah panjang kali kahana gaya. Pendo anda sembuh di celo, mana nukum bayan ini manusia parambil itu pambu cattu garuk kau mahu kahana itu. Apola manusia ini bodoh putu, saya nadi cthu berada ayi poi, anda na ini naya nanme ane cebut ayi anda. Pasal ada satu kali yang mundu, ah sami itu Amerika nukum bo, berdu beri berlam berana mana lala naya agri kundu bo, nadan boi, atau mana nak kahal nak kikudukan boleh mukari villa de. Adi udah kandin nyam gundu, raga Kristena ini, para besena ini, poya priya petan naya cendik mudu rahmana ya Rabbe, enda ejaman anu udah nanti gatta adi me ayello, jane, ini kah manusian da karam nu nakki kudu tu nanti bodam kani kian bodam khari gundu jalan Rabbe. ई कदावर निगुड़ तुटू सईद उठाबियाने हसन अल बसरी रुल यल्ला हुए न परायुं नुंडो जीवित तिन्ने इल्ला सक्कंड गलुं म अल्ला हुए न कारुं न मावाल मावा ही चुटू रहमाना या रब्बिन न नाया गाने कुंना नन्ही इंगल म गाने क्या बन मालुं न जीविचाल ई बोलोगत न मुक अल्ला हुए न कारुं न तिन्न मुलारगत � لئن كفرتم إن عذابي لشديد الله عند بانشمن دشيك شبير الندو أسخ يا ما يليك من نبش الدقران الله نمك قاتل شكته الله قاتل شكته هارون رشيد إن بهرنا دي غالي بهرنا دي غالي قال له تعرف ترتيل Ingin agrimastana malang jadi cah, orang beranadi gari undo endu cendikian mukadil. Atramel sakti naya beranadi gari ayirnu harun masih. 
ഹാരോന്ത് ചെയ്ത് നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി നല്ല സദസ് പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ് ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി ആ സദസ്സിലേക്ക് അബുൽ അത്താഹിയ എന്നവർ കയറി വന്നപ്പോൾ ഹാരോൺ റഷീദ് മാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഭൗതികമായ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശേഷണം പറയുമോ അപ്പോൾ മഹാനൊരു പാട്ടുപാടി ഹാരോന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അബുൽ അതാഹിയ പാടിയ പാട്ട് കൊട്ടാര സമാനമായ ഈ സർവ സൗകര്യങ്ങളും ആവാഹിച്ച് നീ സുഖമായി ദുനിയാവലങ്ങ് ജീവിച്ച മോനെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരോൺ റഷീദ് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഥുമ്മ കാല ഥുമ്മ മാത ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പാടി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സർവ സുഖങ്ങളും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അംഗീകരിച്ചോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹസൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അബുൽ അതാഹിയ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എല്ലാ സുഖങ്ങളും നിനക്കുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇനി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹാരോണ്ട് ഷീതെ ഭരണാധികാരിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അബുൽ അബുൽ അതാഹിയ പാടുകയാണ് നിനക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ ദുനിയാബല സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ജല്ല ജലാദന നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകൂല പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഫൂസുത്ത കറുകറച്ച് നിന്റെ ആത്മാവ് കിടിലം കൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്നും വിട പറയാൻ പോകുമ്പോ നെഞ്ചിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് ആത്മാവ് വന്നിട്ട് റോഹ് പിരിയുന്ന സന്നിഗ്ധ ഘട്ടം വരുമ്പോ നീ ഉറപ്പായും അറിയുമടോ എന്തറിയും മാക്കുന്ത ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് നീ അപ്പോഴാണ് അറിയാം നിന്റെ റോഹ് തൊണ്ടക്കുയിലെത്തിയിട്ട് മരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശിഷ്ടം ഇതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആവേണ്ടത് ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് നീ അറിയുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ടെന്ന് മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഹാറോ ഋഷീദ് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചരിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനീങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു അബുദ് അള്ളാഹുവിന് അറിയുന്നത് ആ അറിയുന്ന കൽബുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ കൽബാണ് ഒരു മുഹ്മിനിന് വേണ്ട കൽവ് ആ കൽബിനെ എന്ത് മരുന്ന് കയറുള്ളൂ തക്കവ കയറുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നോമ്പ് വരാൻ പോവാൻ ചക്കവക്ക് ചാർജ് കൂട്ടേണ്ട മാസം വരാൻ പോവാൻ നമ്മൾ ഏകം ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി ബോധമുള്ള ഒരു കൽബ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഡോറ് തുറന്ന് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ മതി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പക്ഷെ നമുക്കതിനൊന്നും സമയം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണ ഒക്കെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ എന്ത് വരാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധം വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നന്ദി ബോധം ഉണ്ടാവാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടിയ നേമച്ചുകൾക്കൊക്കെ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹു തന്നതല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത് വിനയം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ദൈശ്യമാൻ പടപ്പിനോട് മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈശ്യമാൻ 
ആളുകളോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും നിനക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ പണി എന്ന് ചോദിക്കും എന്നാൽ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഏപതി എപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുവോ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗജനാവ് ഒരിക്കലും പറ്റൂല ഒരിക്കലും തീരൂല ചോദിക്കേണ്ട പണിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തരാൻ തയ്യാറാണ് ചോദിക്കാത്തവനോടാണ് അള്ളാഹ് ദേഷ്യം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഹാദ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിന് മടക്കാൻ വട്ടപ്പൂച്ചമായി മടക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഓനെ മടക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത കുറ്റമേ ഉള്ളൂ തരാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാൻ അപ്പോൾ നിരന്തരം ദേകാണിച്ചു കൊണ്ട് വിനയത്തോടെ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവന്റെ കൽവിൽ തവാദ ഉണ്ടാവും ശുക്രന്റെ ബോധമുണ്ടാവും അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായി തഹ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ മുഗ്മിന്റെ ആയുധം പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പക്ഷേ പക്ഷേ നമുക്കതന്നൊന്ന് സമയമില്ല പൗരത്വ കാലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഞമച്ചുകൾ പ്രൗഢിയായി കണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞമച്ചുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്താകും എല്ലാ ഞമച്ചുകളും നമ്മളെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളം അല്ല എല്ലാ ഞമച്ചുകളും അള്ള നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളമല്ല ദുനിയാവിൽ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അള്ള നമ്മളെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് തമ്മാണിക്കും അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു നടക്കുന്ന മുത്തക്കിക്ക് എല്ലാ രാഗം എഴുന്നേറ്റിട്ട് തെഹറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന ആബിദിന് അള്ള പരീക്ഷണം കൊടുക്കുക തൊട്ടപ്പുറത്തെ കള്ളുകുടിയനായ അയൽവാസിക്ക് ലോകത്ത് അള്ള റഹ്മത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കും പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത കാറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് കിട്ടിയ ഞമച്ചുകളെ കണ്ടിട്ട് അന്നാട്ടിലെ മോമിനീകൾ പോലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം സുഖങ്ങളാണ് കാറൂന് കിട്ടിയത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ആ ഞമച്ചുകൾ എന്തിനുള്ളതാണ് പരീക്ഷണമായിരുന്നു എല്ലാ ഞമച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തല്ല ഞമത്തുകൾ ചിലപ്പോൾ ബല ആവും ഞമത്ത് റഹ്മത്ത് ആവണം നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കാറൂൺ അല്ല ഞമച്ച് കൊടുത്ത് അത് അഹങ്കരിച്ചു അപ്പോൾ അല്ല അവനെയും അവന്റെ ഞമച്ചനെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി കളഞ്ഞു ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പയാണ് കാറൂനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഞമത്തിന് കൊതിച്ച ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഞമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണായി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഞമത്ത് കിട്ടാത്തത് കൊണമായി എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞമത്ത് തരുന്നതും കാരുണ്യമായിരിക്കും ഞമത്ത് തരാത്തതും ചിലപ്പോൾ കാരുണ്യമായിരിക്കും കാരുണ്യം എന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായ അറിവ് അത് ത്രികാനജ്ഞാനിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ റഹ്മത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബല ആയിരിക്കും ഞമത്ത് പൂർണമായും നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് നന്ദി ബോധമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുന്നത് റഹ്മത്താവുന്നത് കിട്ടിയ ഞമത്തിൽ നന്ദി ബോധമില്ലേ 
നമുക്കത് പരീക്ഷണമായേക്കാം എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മക്കൾ പോലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കളും നിങ്ങളെ സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് നാശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കുറവാൻ മക്കൾ സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഖുർആൻ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇദാ മാതൽ അബ്ദു ഇൻഖതഅ അമലഹു ഇല്ലാ മിൻ സലാസ് മുഹമ്മദ് നബീ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മൂന്ന് അമൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒന്നും അവന് യൂസ്ഫുൾ അല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല ഖബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് അമലും സ്വാലിഹ എന്താണ് ൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ മാറും നേരെ ഖുർആൻ വേറെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശാണ് മക്കൾ കാരണമായി നമ്മൾ മാസ്റ്ററയിൽ കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാമച്ചുകൾ എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂല ഞാമച്ചന് നന്ദി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുന്നത് റഹ്മത്താവുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ആരോഗ്യം അറിവ് സമ്പത്ത് സൗകര്യം മക്കൾ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഞാമച്ചുകളും അത് അള്ളാഹു തരുന്നത് അവന് നന്ദി ചെയ്യാനാണ് ഞാമച്ച കിട്ടുമ്പോൾ സമ്പത്തിന്റെ നന്ദിയാണ് സദക്ക പാവങ്ങളെ സഹായിക്കൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ വേദന അകറ്റണം അപ്പയാണ് നമ്മൾ സദക്കയുടെ സമ്പത്തിന്റെ നന്ദി ഉണ്ടാവുന്നവനാവുന്നത് ആനായ സയ്യിദുന ഉമ്മയത്തിന്റെ അടിമയായി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അഹതെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമായി ക്രൂരനായ ഉമയ്യത്ത് നിഷ്ഠൂരമായി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെ സയ്യിദന ബിലാൽ പാതിരാത്രിയിൽ കാരക്കയുടെ കുരു കൊടുത്തിട്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചു വെക്കണം കാരക്കയന്റെ കുരുവിന്റെ ഉറപ്പ് നമുക്കറിയാം പറയുന്ന അളവങ്ങാനും ഇടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അടി മരുപ്പച്ചയിൽ അങ്ങനെ ഈ തപ്പന ഓലകൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാറ്റിനോട് കിന്നാരം പറയുമ്പോ ലോകം ഉറങ്ങുമ്പോ പാതിരാത്രിയിലും ബിലാല തങ്ങള് ഈ തപ്പനയുടെ കുരു പൊളിക്കുക നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഉമയ്യത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്തായിരിക്കും ആ പാതിരാ സമയത്ത് മുത്തറസൂറു വരാറുണ്ടായിരുന്നു ബിലാലിന്റെ അടുത്ത് ബിലാലെ എന്തിനാ ടെൻഷൻ നിന്റെ കൂടെ അള്ള ഇല്ലടോ ബിലാലെ പറഞ്ഞ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൂത കൊടുത്തിട്ട് ആ മഹാനുഭാവന മോചിപ്പിച്ചു നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു കിണറിന്റെ വെള്ളം കിട്ടണമെന്ന് വന്നപ്പോ ഭൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റൂമാ എന്ന കിണറ് വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഞാമത്തിന്റെ ശുക്കുറ് അത് നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യലാണ് ഓരോന്നിന്റെയും ശുക്രു ആ ശുക്രനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലത്തെ മോഹിനീങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഉമ്മത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കാലം വരാനുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അവസ്ഥ ഒന്ന് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്കുള്ള ഏക ലക്ഷ്യം പള്ളയാൻ 
സുധാന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പള്ള പ്രശ്നാണ് വലിയ പ്രശ്നം പള്ള പ്രശ്നം വലുതായപ്പയാണ് പൗരത്വ പ്രശ്നം അതിന്റെ മേലെ വന്നത് അതാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഒരു കാലം വരും മുഗ്മിനിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ തെക്കവേണ്ടാക്കുന്ന പണി ഓരനിസ്കാരം ഓല ജമാഅത്ത് ഖുർആൻ മദ്രസ ഹജ്ജ് ഉംറ ദീന് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലാത്ത ഒരു കാലം വരും പഴയ കാലത്തുള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗൾഫ് ഇല്ലാത്ത സമ്പാദ്യം വലിങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും അവർക്ക് ഓലമേഞ്ഞ പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേജാറുണ്ടായിരുന്നു ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ്വഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവര് മദർസ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഓത്തുപള്ളിയിൽ പോയി അലിഫും ബാവും പഠിച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ന് കേൾക്കും പേടി പേടിയാണ് ഇതാ അവർക്ക് അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിന് പേടി ഉൾഭയം അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാര് പണി കൈക്കോട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ പള്ളിയിൽ ജമാഴ്ച നടക്കുമ്പോ മാറ്റുന്ന തുണി ഉടുത്തിട്ട് നേരെ ജോലിക്ക് വന്ന് ജോലിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ വരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് കൈയും കാലവും ഒന്ന് കരുകിയിട്ട് നേരെ വന്ന് ജമാഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എത്ര സമയമാണോ ജമാഴത്തിന് ചെലവഴിച്ചത് ആ സമയം കൂടെ എക്സ്ട്രാ പണിയെടുത്തിട്ട് ശമ്പളം ജായിസാക്കിയിട്ട് കൂലി വാങ്ങുന്നു പ്രയോഗാനപ്പെട്ട പൂർവ്വകാമികൾ അവര് കവറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മൊമ്മീനെ അള്ളാഹുവരുടെ ഭർത്തത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു മാറ്റുന്ന മുണ്ടങ്ങോട്ട് എടുക്കും പണി പണീന്റെ ഇടക്ക് ജമാത്തായാൽ അതാടെ വെച്ചിട്ട് മുതലാളിന്റെ സമ്മതത്തോടെ മാറ്റുന്ന മുണ്ടെടുത്തിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി കൈയും കാലും തേച്ചു കഴുകിയിട്ട് ജമാത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വേഗം വരും എത്ര മിനിറ്റാണോ ജമാഅത്തിന് പോവാൻ എടുത്തത് ആ മിനിറ്റ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ പണിയെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അന്നത് സമയം കറക്റ്റ് ഒപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അത് വേജമാനെ മുതലാളിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ശമ്പളം വാങ്ങും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അണപ്പൈസകൾ കൊണ്ട് ഉറുപ്പികളെ കൊണ്ട് കാ ഉറുപ്പികൾ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് രൂപ കൊണ്ട് കുടുംബം പോച്ചിയ മഹാന്മാർ അവരെ പ്രശ്നം ദീനായിരുന്നു അവരെ പ്രശ്നം അള്ളാഹുവായിരുന്നു അവരെ പ്രശ്നം ഖബറിന്റെ രക്ഷയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം മഹ്ഷറയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ശത്രു ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് ശത്രു ഭരണാധികാരികൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അവര് പലതും കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബ് റസൂല്ല പറയുന്നുണ്ട് സമാനം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലം വരും ഹിമ്മത്തവും ബുദ്ധുവിനവും ഓവര മുഖ്യ പ്രശ്നം ദീന് മാറിയിട്ട് പള്ളയാവുന്ന കാലം വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സകല ഫാസ്റ്റുഫുഡും വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കല്യാണം മല്ല് കമ്മിറ്റി കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട കോളനിയിലെ ഒരു സാധു ആണെങ്കിൽ പോലും ബില്ലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അന്നൊരു നൂറ്റിയമ്പാട് വേണം അന്ന് വേണം ഒരു ഒരു ചെറിയ മിനി കല്യാണത്തിന്റെ ഫുഡ് കാരണം ബില്ലിടലാണ് ബില്ലിടുന്നതിന് അന്ന് ബില്ലിടുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കും എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതൊരു പൊരിച്ചോ കരിച്ചോ അയക്കൂറെ അന്നത്തെ ഫുഡിന്റെ അളവ് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ വെച്ചാൽ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പ്രൗഢി നാട്ടുകാർ അറിയണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഫുഡ് മൗലുദ് നമ്മൾ കഴിക്കും റെവിലബിൾ ആയാൽ എല്ലാവരും കഴിക്കും മൗലുദ് ഓദ്യോ ഇല്ലോ എന്നല്ല ചർച്ച ഒന്നൊന്നര കുയ്മന്തിയനു അതൊരു മന്തിയ അതും ആ മന്തി ഇങ്ങനത്തെ മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പോകുമ്പോ ഏമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പറയുന്ന വർത്താനം എന്താ പറയാ നിങ്ങള് ഇങ്ങനത്തെ മന്തിയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്ററ ദിവസവും മൗലുദ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ മൊരൂതാണെങ്കിൽ എല്ലൊന്നും ആവട്ടെ ആ മജിലിസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാലോ എന്നല്ല ഇമ്മത്തവും ബുദ്ധുവിനും പ്രശ്നം പള്ളയാൻ പ്രശ്നം പള്ളയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറയാൻ കിട്ടിയ ചാൻസ് പോലും കുഴിമന്തിയുടെ പേരിൽ മുന്നൂറ്ററുപതിലേക്ക് നീട്ടുന്ന പുതിയ കാലമാണ് ഹിമ്മത്തവും ബുദ്ധോരും പ്രശ്നം പള്ളയാവും ആരുടെ 
ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു കാലം വരും പിന്നെയോ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല പിന്നെയോ അവരുടെ പ്രൗഢി ബിസിനസ് ആണ് എങ്ങനെ ഹലാലും ഹറാമും ഇല്ലാതെ കുറെ സമ്പാദിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോ തുടങ്ങി സ്കൂള് പൂട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ബേജാറ് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത സ്കൂള് പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോവാന്ന ചർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എന്നൊരു രക്ഷിതാവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മദ്രസയില് എപ്പാ വാർഷിക പരീക്ഷ നടക്കുക ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനാണ് അതൊക്കെ ഒരു പ്രൗഢിയാണ് നീ ഇതുവരെ ദുബായ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാണ് സാധുക്കളായ പെണ്ണുങ്ങൾ കുടുങ്ങി ഇനി ഗൾഫൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ നിന്റെ ജീവിതം പോയി തീർത്തും പോയി ഒന്ന് കണ്ടുകളാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനമെന്ന് പറയുന്നത് മതാവും ബിസിനസ് ആണ് ടൂറാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രതാപം എന്റെ മകൻ ദീനി ബോധമുള്ള എന്റെ മോന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന മകനാണ് എന്റെ മകൻ ഹാഫിമാണ് ആലിമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന അഭിമാന ബോധം മാറി അതപ്പുറത്തേക്ക് ഓ എന്റെ മകൻ ബിസിനസ് ആണ് അത് ഹലാലുണ്ടോ ഹറാമുണ്ടോ വിഷയമില്ല ഹലാലായ ബിസിനസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അടുത്തത് വക്കിബലത്തും നിസാഹും അവരുടെ കൈബില കാബയിലെ മക്കയിലെ കാബയല്ല മെയിൻ വിഷയം ലക്ഷ്യം എന്നത് പെണ്ണായി മാറുന്ന ഒരു കാലം വരും ഞാൻ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നാൽ ഈ കാലത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ കൃത്യമായി പെണ്ണാണ് വിഷയം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമാണ് നാട്ടിൽ പണമുള്ളവനെ വിലയുള്ളൂ നാട്ടിൽ ദീനന്റെ കാര്യം പറയുന്നവൻ പയ്യിൽ പണമുണ്ടോ അവൻ തമ്മാടിയായാലും അവന്റെ വാക്കിനാണ് നാട്ടിൽ വില അതാണ് ഈ കാലം നാട്ടിൽ ആലിമുണ്ട് മഹല്ല കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആവണമെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാറും അത്യാവശ്യം നിലന്റെ ഒരു ക്ലോത്തിന്റെ കുപ്പായ നെടുന്ന് ഇന്റർലോക്കിട്ട മുറ്റുമല്ല ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മിനി ക്യാമ്പ് സി സി ആയാലേ ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ എടുള്ളൂ സാധുവിനൊന്നും കഴിയില്ല കാരണം പൈസ മാനദണ്ഡമായി ദീനിന് അയാൾക്ക് വിലയുണ്ട് നാട്ടില് ടെറഫ് ഫുട്ബോൾ നടത്തുന്ന അതേ മുതലാളി തന്നെ മഹൽ സെക്രട്ടറി ആയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മൂപ്പർക്ക് അതിന് മഹൽ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഒപ്പിച്ച് പറയണം ആലിമ അല്ല എന്നാ പിന്നെ കുടുങ്ങി പണ്ട് ഉസ്താദ് വയത് പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നായ കയറിയപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നായ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് വെള്ളിയാഴ്ച എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഭയങ്കര പ്രസംഗം നടത്തി നായ കയറിയാൽ ഏ പ്രാവശ്യം കഴുകണ്ടേ ഷാഫി മധുബിലെ മസ്കലയല്ലേ എന്തൊരു വൃത്തികേടാണിത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നന്നായി പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗം പൊടി പൊടിക്കുമ്പോൾ ചവിട്ടിൽ വന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മഹല്ല സെക്രട്ടറിയുടെ നായയാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ മറച്ചിട്ടു ഉസ്താദന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതാ ജുഫാ കാല് ഉണങ്ങിയാൽ ചായ്സാണ് ഇവരെ ചൂടായി മഹല്ല സെക്രട്ടറിന്റെ നായിയാണ് എന്ന് മെല്ലെ ചേട്ടിൽ വന്ന് വരണപ്പം പറഞ്ഞ് അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂട്ടരെ ഉണങ്ങിയാല് സാഫി മധുബില് കഴുകണ്ട അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ മസാല മറച്ചിട്ടത് ആളാരാണ് സെക്രട്ടറി ആയി പോയി ഇന്നത്തെ നാട്ടില് മഹല്ല് മദ്രസ മേലോട്ട് പിന്നെ പോകണ്ട അങ്ങോളം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭീമനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പണാധിപത്യമാണ് ഇതാര് പറഞ്ഞു അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയാത്ത അരിഹം അക്ഷരം പോലും പറയാത്ത മുഹമ്മദ് മതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം പണമായി മാറുന്ന കാലം വരും ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു കരക്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട സദസ്സല്ല അധികവും സ്ത്രീകളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയുന്നില്ല പൊതുരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമിന്റെ പൊതുരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം വെച്ചാണ് ദീന് പലപ്പോഴും നോക്കാറില്ല ആ കാലം വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ 
അടുത്ത വാക്ക് റസൂർല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനത്തെ കാലം വന്നാൽ അവരായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് അശേഷം സ്ഥാനമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ഒരു സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു അവരെ അകറ്റിക്കളിയുമെന്നാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാൻ ആ കാലം വരുമ്പോൾ പരീക്ഷണം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടൂല ആൻസർ കിട്ടൂല എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാലം വരും ഹിമ്മത്തവും അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം പള്ളയായിരിക്കും തീറ്റ പള്ള അതന്നെ വിഷയം കുയ്മന്തിന്റെ കാലത്ത് ചിക്കന്റെയും ബ്രോസിന്റെയും കാലത്ത് ഫാസുബിന്റെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും പറയണ്ട കല്യാണപ്പുരെ പോയിട്ട് മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നീലയും കറുപ്പും വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാർക്ക് ഒരു ബിലോ ട്വന്റി ചെന്നവാൾ തന്നെ ഒരു കറുത്ത കോട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ വെള്ള വ്യത്യസ്ത കളറിലെ വെള്ളം കാണിച്ചാൽ ആ കല്യാണത്തിന് തുടക്കം എന്തായി നമ്മളിത്ര മാർക്ക് ഇടും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടി ഒന്നാം ഘട്ടം ജയിച്ചു ഇനി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം അന്നൊന്ന് വിചാരിക്ക നല്ലൊരു നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ലെ ഒരു ഒരു തരം ജ്യൂസേ ഉള്ളു എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ മുതലാളിയായിട്ട് ഈ ഒരു തരം വെള്ളയെ മൂപ്പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം വിഷയം എന്തായിട്ടുണ്ട് ഹിമ്മത്തും ബുദ്ധുവനും പ്രശ്നം പള്ളയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നം ദീനായ കാലം കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ രാജാവ് ആളെ വിട്ടു ഹാബിയത്തുൽ അഗവിയ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട പിന്നെയും വിട്ടു കല്യാണം വേണ്ട പിന്നെ നേരെ ചെന്നു വൈത്തുൽ മുഖത്തസന്റെ അപ്പുറത്തെ മലയിൽ തമ്പ് കെട്ടി താമസിച്ച് തമ്പിൽ പോയിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് രാജാവ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കണം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്തിനാണെന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയാവാനല്ല ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു സുഖവും കിട്ടാനല്ല നിങ്ങൾ മഹതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധിക്കുന്ന ആബിദ സാധുവായ ഞാൻ നാളെ കബറിൽ ചെല്ലുമ്പോ മഹസറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ റാബിയാന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയാകുമോ അതങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ റാബിയാബിനി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യയാവാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ മറുപടി പറ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് നിർബന്ധമാണ് ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഭാര്യ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരിയാകും അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞു സോറി സ്വപുരൻ സ്വപുറോ മാഫി കൽബി ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കൽബിൽ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്റെ കൽബിൽ ആകെ ഉള്ളത് മാത്രം കൊള്ളട മറ്റേതല്ലതും റോട്ടിൽ തള്ളട അല്ലയുണ്ടെങ്കിലുണ്ട് സർവതും ഇല്ലെങ്കിലൊന്നുമില്ലടോല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് കൽബിന് സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ ചിന്ത എന്താണ് അവർക്ക് ആകെയുള്ള ഹിമ്മത്തുകമാസുബാന പ്രശ്നം അള്ളയാണ് അവർക്ക് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓലമേന കൂരയിൽ പഴയകാല കേരളത്തിലെ ഉമ്മാമ്മമാർ അവരുടെ പ്രോബ്ലം റബ്ബേ നനയാത്ത കൂരയിൽ നിസ്കരിക്കാനും കഴിയുമോ ഓലമേന പള്ളിയിലെ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ള ചിന്ത എന്റെ പുതിയ തലമുറകൾക്ക് നനയാത്ത പള്ളിയിൽ ദിഗർ ചെല്ലാനും കഴിയുമോ പക്ഷെ ഇന്നെല്ലാം മാറി മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ന് റാത്തീബ് നടത്തലല്ല മൗലിന്റെ സദസ്സല്ല ഹെത്താബിന്റെ വിഷയമല്ല മജിലിസുന്നൂറല്ല എല്ലാം നടത്തുന്നത് പണത്തിന്റെ മേലാകുകയും ഹിമ്മത്തും ബുദ്ധുനും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ പോലും വരണങ്ങൾ എന്ത് വേണം നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ജയിക്കും പല സ്ഥലത്തും പരിപാടിക്ക് പോയാല് 
ഞാൻ ചോദിക്കും ഫുഡ് എന്താ അപ്പം പറയും ഉസ്താദെ മന്തിയാണ് ഈ ചെറിയ പരിപാടി കിട്ടുന്ന മന്തി അത് മന്തി ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് വാട്സപ്പിൽ വിട്ടാൽ എന്ത് നടക്കും യോഗം ജയിക്കും മന്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയൂലേ നോട്ടീസില് അവിടെ താഴെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം താഴെ കുഴിമന്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരും എന്തിനാ വരുന്നത് യോഗത്തിനല്ല ഹിമ്മത്തും പ്രശ്നം പള്ളയാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ തരന്തായും പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത മാർക്ക് വൃത്തികെട്ട സൊസൈറ്റി വൃത്തികെട്ട സൊസൈറ്റിയിൽ പൗരത്വ ബില്ല് വരുമ്പോ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആയുധമില്ല ആ വനായില അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആയുധം തൊക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം ദീനാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്നെ കാണുന്നതിന്നാൻ ആര് വന്നപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ദീനാകുമ്പോൾ ആവനാഴിയിൽ അസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളി നേരിട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അവരുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവനാഴിയിൽ ഈമാന്റെ അസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് നടന്നു സഹായം ആര് തന്നെ തരണം അള്ള തരണം നമ്മൾ ആഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് പൗരത്വം സിദ്ധാബാദ് വിളിച്ചിട്ട് വില്ലാപ്പള്ളിക്ക് ജാഥ വിളിച്ചാൽ പള്ള പ്രശ്നമുള്ളവന്റെ ജാഥക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും വേറൊന്നും കിട്ടൂല കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും കുറഞ്ഞു കിട്ടും അത് ലാഭം വേറൊന്നും കിട്ടുക വേറൊന്നും കിട്ടൂല പള്ള പ്രശ്നം മാറ്റിയിട്ട് തീരി പ്രശ്നമായവന്റെ കൈ അധികം മേലോട്ട് പൊന്തണ്ട വിരല് പൊന്തിയാൽ മതി പരിഹാരം പാർലമെന്റിൽ അള്ള കാണിച്ചു തരും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എന്റെ അഭിവന്ദനായ ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷംസുൽ ഉലമയുടെ സ്ഥാപനമാണ് ആയിന്ത്യയിൽ ഷംസുൽ ഉലമ അക്കാഡമി ഈ സ്ഥാപനം പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും ഇതിഹാസങ്ങളുടെ അനവധി ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കടന്നുപോയ സേഹന അരീക്കൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു മർത്തത അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന അരീക്കൽ ഉസ്താദ് നിമിഷ കവിയാണ് അറബിയിൽ മനോഹരമായി കവിത എഴുതും പൊടുന്നനെ കവിത വിരിയും മഹാനായ അരീക്കൽ ഉസ്താദ് ലോക പണ്ഡിതനായ ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഫാത്തായപ്പോ അവിടെ എഴുതി വെച്ച കവിത ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാന ശ്വാസവും ബാങ്കിന്റെ അവസാന ലഭുതം അന്വരിച്ചു വന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ പേര് ഷംസുൽ ഒലമ ഒരു കൈ ചൂണ്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് മദ്രസ സമയത്തേക്ക് സ്കൂൾ സമയം മാറ്റാൻ അന്നൊരു മന്ത്രി തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആ മന്ത്രി നേരെ വന്നു ചീനി മരച്ച വട്ടിലേക്ക് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യയിലേക്ക് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യയുടെ ചരിത്രം കഥ പറയുന്ന ചീനി മരച്ച വട്ടിലേക്ക് ഒരു മന്ത്രിയുടെ കാറ് വരികയാണ് ആളുകൾ നോക്കി ഏതാണ് ഈ മന്ത്രി അപ്പോൾ ഷംസുലമ വിരല ചൂണ്ടിയിട്ട് എടോ എടോ എന്ന് ചോദിച്ച കയ്യിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഷംസുൽ അലമയുടെ മുന്നിലേക്ക് നനഞ്ഞ പൂച്ചയെ പോലെ മന്ത്രി വന്നത് ഇത് അലാബുദ്ദീന്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് പറയുകയല്ല സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കോടീശ്വരനല്ല ഇത് മായാവിയുടെ പൊട്ടൻ കഥയല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഈ സമാനിന്റെ മഹാ അത്ഭുതമായി കടന്നു പോയ കോടിക്കോട്ടിന്റെ വലിയ വരക്കൽ മക്കാമിന്റെ നക്ഷത്രമേ ഷംസുൽ എന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടത് പോലെ പേടിച്ചാൽ പടപ്പുകൾ അവനെ പേടിക്കും പഠിച്ചവനെ പേടിച്ചവനെ പടപ്പുകൾ പേടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിമാന് ഇന്ന് കാണുന്ന സമ്പത്തിന്റെ പ്രൗഢിയില്ല 
ഇന്ന് കാണുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ പറുതീസ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അക്കാലത്തെ മുഖ്യനെ ഇസ്സത്തുണ്ടായിരുന്നു ശത്രുവിന്റെ കൽബിൽ ഭയം അള്ള കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളോ ദീനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പള്ള പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത് പെണ്ണാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുധം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൗഢിയും ബിസിനസും ഹലാൽ അല്ലാത്ത സമ്പാദ്യവുമാണ് ദീനിന്റെ അടയാളമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഏസിയായ പള്ളിയാണ് ചൈൽഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയ മദ്രസയാണ് പക്ഷേ നിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ തലമുറയിൽ ദീനുണ്ടോ ആ കാലം വരുമ്പോ ശത്രുവിന്റെ കലബിൽ അള്ളാഹു ഭയമിട്ട് കൊടുക്കൂല അള്ളാഹു ധൈര്യമിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുമ്പിനീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ അൽഹന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഹന്ദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഷോട്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രൊഫൈലായി പറഞ്ഞത് റഹ്മത്തും കാരുണ്യമാണ് റഹ്മത്തിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു അബുദ് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയുന്നത് നമുക്ക് അടിമക്ക് ഉടമയെ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ അള്ളാഹു വെച്ച മാനദണ്ഡമാണ് അവന്റെ കാരുണ്യം ഈ കാരുണ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നന്ദി ഉണ്ടാവുക നന്ദി ഉണ്ടായാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട നന്ദി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിന്റെയും ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിലല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ബാങ്കിന്റെയും ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിലല്ലേ അതിനിടയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മുഖ്യനിങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതാ എന്ന് കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രസവിച്ചാൽ വലത്തെ ചവിട്ടില് ഒരു പാങ്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മയ തിരസ്കാരം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാങ്ക് ഒരു കാമത്തിന്റെ സമയമുള്ളു ദുനിയാവ് ജീവിച്ചാൽ നമ്മള് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ചവിട്ടിൽ വലത്തെ ചവിട്ടിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടത്തെ ചവിട്ടിൽ നിഗാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാവിലെന്തോ മധുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്റെ ബാക്കിയുള്ളു ഒരു നിസ്കാരം ബാക്കിയുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് തരട്ടെ അങ്ങനെ ബാങ്കും നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേര് കടന്നു പോയി ഒരു ബാങ്കിന്റെയും നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏതാനും കാലത്തിന്റെ ഈ കറക്കത്തിനിടയിൽ ജല്ല ജലാലിന്റെ നേമച്ചുകൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്ന പണിയെടുക്കലാണ് മുമ്പിനിന്റെ പണി സമസ്ത കേരളത്തിൽ ബഹുമാനായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന റീസുൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയുസ്താദ് അവിടുന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം നന്ദിയുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞു പോയ സംഭവം നമ്മൾക്കറിയാം ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കരച്ചിൽ വരും അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോ അവർക്ക് കരച്ചിൽ വരും മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് നബർ അള്ളാഹു മർക്കത സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു ദിനകരണ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് കരഞ്ഞു മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് റഹ്മാനിയിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തെ യൂണിയൻ ബഹ്യത്തിന്റെ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അന്ന് റഹ്മാനിയ ഒരു കേസറ്റ് ഇറക്കിയിരുന്നു നാട്ടുവഴിയിൽ വസന്തം വിരിയുന്നു എന്ന കേസറ്റ് ബഹജത്ത് ഇറക്കിയതാണ് റഹ്മാനിയെ കുറിച്ച് മഹാനായ ശംസ് മഹാനായ ഷേഖുൻ അൽ മറഹുവും ബാപ്പു ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു മെർക്കത അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഷേഖുനാന്റെ റൂമിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തണ്ണീർപന്തൽ ടൗൺ പള്ളിയിലെ ജുമ തുടങ്ങാൻ വന്നതാണ് മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടമേൽ റഹ്മാനിയിൽ ബഹജത്ത് എന്ത് പുതുതായി കേസറ്റോ പുസ്തകോ ഇറക്കിയാൽ അത് ആദ്യം സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും പണക്കാട തങ്ങന്മാർക്കുമാണ് അതിന്റെ കോപ്പി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേസറ്റ് സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ വളരെ പേടിച്ചു ആ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ മൊട്ടത്തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് 
ഇബാദുർ റഹ്മാനായി കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് ഷേഫുനായുടെ റൂമിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കുട്ടി എന്നിന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു വിഷയം പറഞ്ഞു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കേസറ്റ് കൊടുത്തപ്പോ ആ സമയത്ത് മഹാനായ കാളബ്ബാടി ഉസ്താദ് ലക്ഷക്കണക്ക് അനുയായികളുള്ള മഹാനായ കാളബ്ബാടി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുട്ടിയെ ഞാൻ പെരേന്ന് പോരുമ്പോ ഇത് കാണുന്ന സാധനം പെരേതില്ല മലപ്പുറം ഭാഷയാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് പെരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടാക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സേഹുന കാളബാടി ഉസ്താദ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ വാക്കിന്റെ സൂക്ഷ്മത എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ കുട്ടിയേ ഞാൻ പെരേന്ന് പോരുമ്പോ ഇത് കാണുന്ന സാധനം എന്റെ പെരയിലില്ല തിരിച്ച് ഞാൻ പെരയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മക്കള് കൊണ്ടാക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിസിമ ചെല്ലിയ കേസത്തങ്ങ് വാങ്ങി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട ദുനിയാവിലെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ട ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുത്തത്തി മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റാന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കരഞ്ഞു അതിലപ്പുറത്ത് പള്ളപ്രശ്നവുമായി നടക്കുന്നവന്റെ പേര് കാനേ ശിമാരി മാപ്പിള എന്നാണ് അത് രേഖയിൽ കാണിക്കാം കാസ്റ്റ് മാപ്പിള റിലിജിയൻ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നേരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ചില ദുആകൾ നടത്താനുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ നാഫിദിന്റെ ബന്ധു സീരിയസ് ആയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഷിഫ എന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കടയിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവാനും വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാനും മക്കൾക്ക് സ്വാധിഹായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് നിരന്തരമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നാടിന്റെ അനുഗ്രഹീത വെളിച്ചമാണ് വിശുദ്ധമായ ഈ സ്ഥാപനം അള്ളാഹുവെ അനവധി അനവധി നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരു പായസം കൊടുക്കും റബ്ബെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്വർണം കിട്ടി ആ സഹോദരി പായസം കൊണ്ടെത്തുന്നു ഇന്നലെ രണ്ട് വലിയ സ്വർണ മോതിര വലിയ സ്വർണത്തിന് എത്ര പൈസ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി അല്ലെ മുപ്പതിനായിരത്തിന് മേലെയുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഗൾഫിൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണം ഭയങ്കര നിയമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അല്ലേ ആ സഹോദരി നേർച്ചയാക്കി ഞാൻ അക്കാഡമിയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സ്വർണമോദനം കൊടുക്കും ഭർത്താവിന്റെ ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടി ഇന്നലെ ആ വലിയ സ്വർണമോദരൻ രണ്ടും കൊണ്ടുവിടെ വന്നു അള്ളാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ ഒന്നും തിരിയാത്ത ടി വിയും സിനിമയും സീരിയലും കാണാൻ കാണേണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്തേ ഓതുന്നുള്ളു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും സംശയവും വേണ്ട അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പതിനായിരം രൂപ ആ സഹോദരന്മാരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലവും വറക്കതും ചെയ്യട്ടെ മകളുടെ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവ് നിരപരാധിയായി ഗൾഫിൽ ജയിലിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ആ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരന് ജയിലിൽ മോചനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു അതിന് അനുകൂലമായ വിധികൾ നന്ന് ആ സഹോദരന് മോചനം കൊടുക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം നമുക്കറിയാം ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ജയിലിൽപ്പെട്ട് പോയതാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഖുർആാന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഈ സബസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരന് നീ മോചനം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമാധാനം കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഹംസഫർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതിയിൽ അനവധി ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും അതിലുണ്ട് അതിന്റെ സഹായം കുട്ടികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ടാങ്കിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ ഇന്നിപ്പോൾ അയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന നല്ല ടാങ്കിയും സംവിധാനിച്ചു അലഹമില്ല അത് വലിയ സൗകര്യമായി അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അനവധി സൗകര്യങ്ങൾ
കുത്തുബഖാനോ വേണം ലൈബ്രറി വേണം അടുത്ത കൊല്ലത്തെ പുതിയ ബാച്ച് എടുക്കാൻ ഇവിടെ നിലവിലെ സൗകര്യമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിലും ഹിഫിലും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ നമ്മൾ ആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ